സോഫ്റ്റ്വെയർ ഉണ്ടാക്കേണ്ട ഒമ്പത് സ്റ്റെപ്സാണ് ഇനി പറയാൻ പോകുന്നത് ഈ ഒരു ഒമ്പത് സ്റ്റെപ്സാണ് ഇത് നമ്മളെ അഞ്ച് മൊഡ്യൂളായിട്ട് പല പല ഭാഗങ്ങളായിട്ട് ചെതറി കിടക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഈ ഒരു ഒമ്പത് സ്റ്റെപ്സ് മനസ്സിലായിട്ടില്ലെങ്കിൽ ഇനി അങ്ങോട്ടേക്ക് ഒന്നും മനസ്സിലാവില്ല അപ്പോൾ പ്രോപ്പറായിട്ട് എന്ത് ചെയ്യുക ഇതുവരെ പറഞ്ഞാൽ ജസ്റ്റ് ടേംസ് മാത്രമാണ് സോഫ്റ്റ്വെയർ അതാണ് ടാസ്ക് ഇതാണ് ഇതാണ് അങ്ങനെ ചെറിയ ചെറിയ ടേംസ് മാത്രമാണ് ഇനിയാണെന്ത് നമ്മളെ സോഫ്റ്റ്വെയർ എഞ്ചിനീയറിൻ്റെ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആസ്പെക്റ്റ് വരാൻ പോകുന്നത് ഈ ഒരു ഒമ്പത് സ്റ്റെപ്പിൻ്റെ ചെറിയൊരു ഐഡിയ ഉണ്ടെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യുക നിങ്ങൾക്ക് കുറേ കാര്യങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും എഴുതി പഠിപ്പിക്കാൻ പറ്റും നമുക്ക് ആ ഒമ്പത് പോയിൻ്റ് എന്താണെന്ന് നോക്കാം വളരെ സിമ്പിളാണ് മനസ്സിലാക്കി വെച്ചാൽ പിന്നെ ഏറ്റവും സിമ്പിള് മനസ്സിലാവാത്തവർക്ക് പിന്നെ മനസ്സിലാവില്ല അപ്പോൾ ഏറ്റവും നന്നായിട്ട് സിമ്പിളായിട്ട് പഠിക്കാൻ ശ്രമിക്കുക അപ്പം എന്താണ് നമുക്ക് സിസ്റ്റം ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ലൈഫ് സൈക്കിൾ എന്ന് വയ്ക്കാം അപ്പം വൺ വേർഡിന് അധികം ചോദിച്ച് കാണാണ്ട് എസ് ഡി എൽ സിൻ്റെ ഫുൾ ഫോം അപ്പം അതിൻ്റെ ഫുൾ ഫോം ആണെന്ത് സിസ്റ്റം ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ലൈഫ് സൈക്കിൾ അപ്പം എസ് ഡി എൽ സി ഈസ് ആൻ അപ്രോച്ച് ഫോർ മേക്കിംഗ് സോഫ്റ്റ്വെയർ ഫോർ ദി ഡെവലപ്പർ യൂസർ ആൻഡ് കസ്റ്റമർ അതായത് സോഫ്റ്റ്വെയർ ഉണ്ടാക്കാനുള്ള ഒരു അപ്രോച്ച് ആണെന്ത് എസ് ഡി എൽ സി ആണെങ്കിൽ എന്താണ് ഒരു സോഫ്റ്റ്വെയർ ഉണ്ടാക്കാനുള്ള അപ്രോച്ച് ആണെന്ത് എസ് ഡി എൽ സി എസ് ഡി എൽ സി ഫോക്കസ് ഓൺ ദി ഇൻറ്റേണൽ ഫേസ് ടു എൻഡ് ഫേസ് ഫോർ മേക്കിംഗ് പർട്ടിക്കുലർ സോഫ്റ്റ്വെയർ അതായത് ഇത് ഫോക്കസ് ചെയ്യുന്ന ഇൻറ്റേണൽ മുതൽ എൻഡ് ഫേസ് വരെ ആദ്യ ഫേസ് മുതൽ അവസാന ഫേസ് വരെ ഒരു സോഫ്റ്റ്വെയർ ഉണ്ടാക്കാനുള്ള എല്ലാ ആസ്പെക്റ്റിലാണ് എന്ത് ചെയ്യുക അത് ഫോക്കസ് ചെയ്യുന്നത് പിന്നെ എസ് ഡി എൽ സിക്ക് ഒമ്പത് ഫേസ് എന്താ പറയുക അപ്പം നമ്മൾ ഈ ഒരു ഫേസിനാണ് നേരത്തെ നമ്മൾ ചുരുക്കി നാല് ഫേസിലേക്ക് കൊണ്ടുവരുന്നു നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് രണ്ടാമത്തെ ഒക്കെ മൊഡ്യൂൾ രണ്ടാമത്തെ ഒക്കെ ആറ് പേജ് ഞാൻ പറഞ്ഞ നാല് പോയിൻ്റ് ഉണ്ട് സോഫ്റ്റ്വെയർ ഉണ്ടാക്കാൻ ഏറ്റവും ചുരുക്കം നാല് പോയിൻ്റ് ആണ് ഈ ഒരു ഒമ്പത് പോയിൻ്റ് ആണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തത് അവിടേക്ക് ചുരുക്കിയത് അതായത് ഇതിൽ രണ്ട് മൂന്ന് പോയിൻ്റ് എടുത്ത് എന്ത് ചെയ്യും ഒരൊറ്റ പോയിൻ്റ് ആക്കി ചുരുക്കിയിട്ടാണ് അവിടെ നമ്മൾ ഒരു ബ്രീഫായിട്ട് കാണിച്ചിരുന്നത് അപ്പോൾ ഇത് അതിൻ്റെ ഒരു എക്സ്പാൻഷൻ ആണ് അപ്പോൾ ഈ പോയിൻ്റ് എന്താണെന്ന് നോക്കാം കുറേ ഒക്കെ നിങ്ങൾ കേട്ട ടേം തന്നെയാണ് ഒന്ന് രണ്ട് ടേമേ കേൾക്കാത്ത ഉണ്ടാവുള്ളൂ ഫസ്റ്റ് വൺ ആണ് പ്രൊജക്റ്റ് ഐഡൻറ്റിഫിക്കേഷൻ ആ പേര് തരേണ്ട എന്താ സംഭവം ഇൻ ദിസ് ഫേസ് ദ അനലിസ്റ്റ് ഫോക്കസ് ദി ബേസിക് ഒബ്ജക്റ്റീവ് ആൻഡ് ഐഡൻറ്റിഫിക്കേഷൻ നീഡ് ഫോർ ദി കറസ്പോണ്ടിങ് സോഫ്റ്റ്വെയർ ഇൻ ദിസ് ഫേസ് ദി അനലിസ്റ്റ് സെറ്റപ്പ് സം മീറ്റിംഗ് വിത്ത് ദി കറസ്പോണ്ടിങ് ക്ലയൻറ്റ് ഫോർ മേക്കിംഗ് ദി ഡിസൈഡ് സോഫ്റ്റ്വെയർ അപ്പോൾ പ്രൊജക്റ്റ് ഐഡൻറ്റിഫിക്കേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വളരെ സിമ്പിളാണ് നമ്മളെ ഡെവലപ്പർ സോഫ്റ്റ്വെയർ ഉണ്ടാക്കുന്ന ആൾ അതിന് ആവശ്യക്കാരനാണ് കസ്റ്റമർ അപ്പോൾ കസ്റ്റമറായിട്ട് എന്ത് ചെയ്യും കോൺടാക്ട് ചെയ്യും ആരാണോ സാധനം വാങ്ങുന്നത് അയാളാണ് കസ്റ്റമർ അപ്പോൾ സോഫ്റ്റ്വെയർ ആർക്കാണ് ആവശ്യം അയാളാണ് കസ്റ്റമർ ഉണ്ടാക്കുന്ന ആൾ ഡെവലപ്പർ അപ്പോൾ ഡെവലപ്പറും കസ്റ്റമർ തമ്മിൽ ഒരു മീറ്റിംഗ് നടത്തും എന്നിട്ട് ഡെവലപ്പറോട് ചോദിച്ച് കസ്റ്റമറോട് ചോദിച്ച് മനസ്സിലാക്കും എന്ത് ടൈപ്പ് സോഫ്റ്റ്വെയർ ആണ് നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടത് അതായത് അതാ അതിൻ്റെ ഒബ്ജക്റ്റീവ് എന്താണ് അപ്പോൾ എന്ത് ടൈപ്പ് അത് ചിലർക്ക് ചിലപ്പോൾ പബ്ജി പോലത്തെ ഗെയിമിംഗ് സോഫ്റ്റ്വെയർ ആണ് ആവശ്യമുണ്ടാവുക ചിലർക്ക് അക്കൗണ്ടിങ് ചെയ്യാനുള്ള ടാലി പോലത്തെ സോഫ്റ്റ്വെയർ ഒക്കെ ആവശ്യമുണ്ടാകുക അപ്പോൾ എന്ത് ടൈപ്പ് സോഫ്റ്റ്വെയർ ആണോ വേണ്ടത് എന്ന് എന്ത് ചെയ്യും ഡെവലപ്പർ ക്ലയൻ്റ് ആയിട്ട് കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്ത് എന്ത് ചെയ്യും ഒരു ഐഡിയ ഉണ്ടാക്കും അതിനാണ് എന്ത് പറയുക പ്രൊജക്റ്റ് ഐഡൻറ്റിഫിക്കേഷൻ പറയാം അപ്പോൾ ആ മീറ്റിംഗ് കൂടെ ഡെവലപ്പർക്ക് മനസ്സിലാവാ എനിക്ക് ടാലിയാണ് ഉണ്ടാക്കേണ്ടത് അതായത് അക്കൗണ്ടിങ് ചെയ്യാനുള്ള ടാലിയാണ് ഉണ്ടാക്കേണ്ടത് അല്ലെങ്കിൽ ഗെയിം കളിക്കാനുള്ള പബ്ജി പോലത്തെ സോഫ്റ്റ്വെയർ ഉണ്ടാക്കേണ്ടത് ആർക്ക് മനസ്സിലാവും നമ്മളെ ഡെവലപ്പർക്ക് മനസ്സിലാവും അടുത്താണ് ഫീസിബിലിറ്റി സ്റ്റഡി ഫീസിബിലിറ്റി ഡിഫൻസ് ഇൻ ത്രീ വ്യൂസ് ഫോർ മേക്കിംഗ് പർട്ടിക്കുലർ സോഫ്റ്റ്വെയർ ഫോർ ദി ക്ലയൻറ്റ് ഫീസിബിലിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പോസിബിൾ ആണോ അല്ലെ സാധ്യമാണോ എന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യണ സ്റ്റഡിയാണ് എന്ത് ഫീസിബിലിറ്റി സ്റ്റഡി അതായത് മൂന്ന് ആസ്പെക്റ്റ് ആണ് നോക്കേണ്ടത് ഒന്ന് ടെക്നിക്കൽ കാര്യങ്ങൾ നോക്കണം ഫിനാൻഷ്യൽ കാര്യങ്
നമ്മളെ കയ്യിലുള്ള ഫിനാൻസ് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് ഇങ്ങനെ ഒരു സോഫ്റ്റ്വെയർ ഉണ്ടാക്കാൻ കഴിയുമെന്ന് നോക്കുക നമ്മളെ കയ്യിൽ അൻപതിനായിരം രൂപ ഉണ്ട് വിചാരിച്ചോ നമുക്ക് ഫോട്ടോഷോപ്പ് പോലത്തെ ഒരു സോഫ്റ്റ്വെയർ ആണ് വേണ്ടത് നമുക്ക് സാധ്യമാണ് നല്ല കാരണം ഫോട്ടോഷോപ്പ് പോലത്തെ ഒരു സോഫ്റ്റ്വെയർ ആക്കാൻ കോഡികൾ വരും അപ്പോൾ നമ്മളെ കയ്യിൽ ആകെ അൻപതിനായിരം രൂപയുള്ള അപ്പോൾ ആ അൻപതിനായിരം രൂപ കൊണ്ട് ഇങ്ങനെ ഒരു സോഫ്റ്റ്വെയർ ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റുമെന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യണത് ഫിനാൻഷ്യൽ ഫീസിബിലിറ്റി നമുക്ക് നമ്മളെ കോളേജിൻ്റെ വെബ്സൈറ്റ് നമുക്ക് ഇരുപത്തയ്യായിരം രൂപ ഉണ്ടാക്കാൻ ഉണ്ടാക്കി കഴിയും ഇപ്പോൾ നമ്മളെ കയ്യിൽ ഇരുപത്തയ്യായിരം രൂപ ഉണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ആ ഫിനാൻസ് വെച്ച് നോക്കുക ഓക്കെ അപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യാം ഇരുപത്തയ്യായിരം രൂപയ്ക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും അത് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ള സ്റ്റഡിയാണത് ഫിസിബിലിറ്റി സ്റ്റഡി അടുത്ത സോഷ്യൽ ഫിസിബിലിറ്റി നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു സോഫ്റ്റ്വെയർ ഉണ്ടാക്കുകയാണെങ്കിൽ അതിപ്പം സാമൂഹികപരമായ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ചെക്ക് ചെയ്യണം അപ്പം ഗവൺമെൻറ്റ് അപ്രൂവൽ ഇട്ട് തരും അപ്പോൾ ചില ആൾക്കാർ ഇവിടെ കച്ചറ ഉണ്ടാക്കാനുള്ള അതായത് അതായിട്ട് ഫൈറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് ചില സോഫ്റ്റ്വെയർ എല്ലാവർക്കും എല്ലാവർക്കും ഉൾക്കൊള്ളിച്ചുകൊണ്ടുള്ള സോഫ്റ്റ്വെയർ ആണ് പുറത്തിറക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ അതായത് സോഷ്യലി ചിലവർ അപമാനിച്ചുകൊണ്ടുള്ളോ അല്ലെ നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റാത്ത കാര്യങ്ങൾ ഉൾക്കൊണ്ടുള്ള സോഫ്റ്റ്വെയർ വരികയാണെങ്കിൽ അതിന് ഒരിക്കലും അംഗീകാരം കിട്ടൂല അപ്പം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാണ് സോഷ്യലി എല്ലാം അംഗീകരിച്ചുകൊണ്ട് എന്ത് ചെയ്യാണ് സാമൂഹികപരമായ കാര്യങ്ങൾ അംഗീകരിച്ചുകൊണ്ടുള്ള സോഫ്റ്റ്വെയർ ആണ് ഉണ്ടാക്കേണ്ടതെന്നുള്ള അതിനെ കുറിച്ചുള്ള പാട്ടാണ് സോഷ്യൽ ഫീസിബിലിറ്റി വരുന്നത് അപ്പോൾ ഫീസിബിൾ ആണോ എന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യാനാൽ അത് പോസിബിൾ ആണോ എന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യാണ് സിസ്റ്റം അനാലിസിസ് അനാലിസിസ് ഡിഫൈൻസ് ഹൗ ആൻഡ് വാട്ട് ടൈപ്പ് ഓഫ് ഡിസൈഡ് സോഫ്റ്റ്വെയർ വി ഹാവ് ടു മേക്ക് ഫോർ ദ ക്ലാൻറ്റ് ഇറ്റ് ഹാസ് സം പെൻ ആൻഡ് പേപ്പർ ബേസ് എക്സൈസ് ത്രൂ വിച്ച് ദ അൺലിസ്റ്റ് ഫോക്കസ്ഡ് ഫോർ ദർ ഡിസൈഡ് ഗോൾസ് അപ്പം സിസ്റ്റം അനാലിസിസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതൊരു പെൻ ആൻഡ് പേപ്പർ വർക്കാണ് അതായത് നമ്മൾ ക്ലയൻ്റ് ആയിട്ട് സംസാരിക്കും ഡെവലപ്പർ എന്ത് ചെയ്യും അതായത് കസ്റ്റമറായിട്ട് സംസാരിക്കും കസ്റ്റമർ അല്ലെങ്കിൽ ക്ലയൻ്റ് ആയിട്ട് സംസാരിക്കും അപ്പോൾ അവരോട് സംസാരിച്ചിട്ട് എന്തൊക്കെ ഫീച്ചേഴ്സ് ആണോ വേണ്ടതെന്ന് ഇയാൾ നോട്ട് ചെയ്യും ആ നോട്ടിൻ്റെ ഫേസ് ആണെന്ത് സിസ്റ്റം അനാലിസിസ് അതായത് ഇപ്പം ഒരു കാൽക്കുലേറ്റർ ഉണ്ടാക്കണം സോഫ്റ്റ്വെയർ ഉണ്ടാക്കണം വിചാരിച്ചോ അപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യും ഡെവലപ്പർ കസ്റ്റമറായിട്ട് സംസാരിക്കും അപ്പോൾ കസ്റ്റമർ പറയുന്നത് എനിക്ക് അഡീഷൻ ഫീച്ചർ വേണം അപ്പോൾ അത് കസ്റ്റമർ നോട്ട് ഡെവലപ്പർ നോട്ട് ചെയ്യും എനിക്ക് സബ്സ്ട്രാക്ഷൻ ഫീച്ചർ വേണം മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ ഫീച്ചർ വേണം ഡിവിഷൻ ഫീച്ചർ വേണം മോഡലസ് ഫീച്ചർ വേണം സ്ക്വയർ റൂട്ട് എടുക്കണം വേണം സൈൻ എടുക്കണം വേണം ക്ലോസ് എടുക്കണം വേണം ലോഗർ എടുക്കണം വേണം ടാൻ എടുക്കണം വേണം അങ്ങനെ കാൽക്കുലേറ്ററായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാണ്ടോ ആ ഫീച്ചേഴ്സ് ഒക്കെ എന്ത് പറയും കസ്റ്റമർ പറഞ്ഞു കൊടുക്കും അപ്പം എന്ത് ചെയ്യും ഡെവലപ്പർ അതൊക്കെ നോട്ട് ചെയ്യും ഒരു പെൻ ആൻഡ് പേപ്പറിൽ നോട്ട് ചെയ്യും അതിനാണ് എന്ത് പറയുക സിസ്റ്റം അനാലിസിസ് എന്ന് പറയുക ഇത് പെൻ ആൻഡ് പേപ്പറിൽ നോട്ട് ചെയ്ത കാര്യത്തിൽ എന്ത് ചെയ്യും ഒരു വേർഡ് ഡോക്യുമെൻറ്റ് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് എന്ത് ചെയ്യും അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പവർ പോയിൻറ്റ് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് എന്ത് ചെയ്യും അതിൽ സിസ്റ്റത്തിലേക്ക് അത് മാറ്റും നമ്മൾ സാധാ വേർഡ് പവർ പോയിൻറ്റ് ടൈപ്പ് ചെയ്യില്ലേ അതുപോലെ ഇതിനൊക്കെ എന്താകും അതൊരു ഓൺലൈൻ ഡോക്യുമെൻറ്റിലേക്ക് അവർ മാറ്റും ആ ഒരു പ്രൊസസ്സാണ് എന്ത് പറയുക സിസ്റ്റം അനാലിസിസ് എന്ന് പറയുക നമ്മളിപ്പോൾ മൂന്ന് പ്രൊസസ്സാണ് കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ ഫസ്റ്റ് പ്രൊജക്റ്റ് ഐഡൻറ്റിഫിക്കേഷൻ അതായത് ക്ലയൻറ്റ് കസ്റ്റമറായിട്ട് സംസാരിച്ചിട്ട് എന്ത് ചെയ്യും എന്ത് ടൈപ്പ് പ്രൊജക്റ്റ് ആണോ ഉണ്ടാക്കേണ്ടത് അതിനെ ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യും അതാണ് പ്രൊജക്റ്റ് ഐഡൻറ്റിഫിക്കേഷൻ രണ്ടാമത്തെ സ്റ്റെപ്പാണ് എന്ത് ഫീസിബിലിറ്റി സ്റ്റഡി അത് നിലവിലെ ടെക്നോളജി ഉപയോഗിച്ചിട്ട് എന്ത് ചെയ്യും ഇതൊക്കെ പോസിബിൾ ആണോ നോക്കും നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്ന സോഫ്റ്റ്വെയർ പോസിബിൾ ആണോ നോക്കും ടെക്നിക്കലി നോക്കും ഫിനാൻഷ്യലി നോക്കും സോഷ്യലി നോക്കും അടുത്തത് സിസ്റ്റം അനാലിസിസ് നമ്മളെ കൺസെപ്റ്റിന് അതായത് ടെക്നോ നമുക്ക് വേണ്ട ഫീച്ചേഴ്സിനൊക്കെ എന്ത് ചെയ്യും പെൻ്റും പേപ്പർ ഉപയോഗിച്ച് എഴുതിയിട്ട് അതിനെ ഒരു ഡോക്യുമെൻ്റ് ആക്കി മാറ്റും ആ ഒരു ഫേസ് ആണെന്ത് സിസ്റ്റം അനാലിസിസ് 